അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നതാണ് സിൽക്കോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിനെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സിൽക്കോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡലാണ് അതായത് ആനോഡിൽ പോസിറ്റീവ് ക്യാത്തോഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അതിന് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ച് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ട്രിഗറിംഗ് ഒന്നാമത്തെ ഗേറ്റ് ട്രിഗറിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ഡി വി ബൈ ഡി ടു ട്രിഗറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രിഗറിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ് ട്രിഗറിംഗ് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ട്രിഗറിംഗ് നിലവിൽ നമ്മുടെ തയ്യാറിസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ പ്രത്യേകത മൊത്തം മൂന്ന് ജനുഷൻ ഉണ്ട് ജെ വൺ ജെ ടു ആൻഡ് ജെ ത്രീ അതിൽ ജെ വൺ ആൻഡ് ജെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസും നടുക്കുള്ള നമ്മുടെ ജെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസുമാണ് നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്തിനാണ് സംഭവിക്കില്ല കറണ്ടിന് പാസ് ചെയ്യില്ല സോ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വാതിലുകളിൽ ആയത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആണ് നടക്കുള്ള എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷേ നടക്കുള്ള ആ ജെ ടു എന്ന റിവേഴ്സ് ബയാസ് കാരണം അവിടെയുള്ള ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ കാരണം നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇനി എവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടോ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവരും തോറ്റും ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു പരിധി വിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറ്റും ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാനിഷ് ചെയ്യും ആ ബാനിഷ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ന് പറ്റും പിന്നെ അവിടെ ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇല്ല ഒരു തടസ്സമില്ല മൂന്ന് വാതിലും ജെ വൺ ജെ ടു വൺ ജെ ത്രീ മൂന്ന് എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് കറണ്ട് ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇത് ഏത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമയത്താണോ പറ്റി സംഭവിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഓവർ സംഭവിച്ചത് ആ വോൾട്ടേജിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഈ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ മൂന്ന് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാത്തോഡിലേക്ക് ഈ കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യാം ഹൈ കറണ്ടിനെ സുഖമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവും ട്രാൻ നമ്മുടെ തൈർ സ്റ്റർ അത് ഓഫിൽ നിന്ന് ഓണിലേക്ക് ആയി മാറും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫിൽ നിന്ന് ഓണിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് നശിച്ചു പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് ഗേറ്റ് ടുഗറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ റിലയബിളും റിലയബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൈർ സ്റ്ററിന് വേറെ കേടുപാടൊന്നും വരില്ല ഇനി എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ് നിലവിൽ നമ്മുടെ തൈർ സ്റ്റർ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് റഷ് ചെയ്ത് ആ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ആ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നേ ജെ ടൂലാർന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജംഗ്ഷൻ ടൂലാർന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നേ ആ ജംഗ്ഷൻ ടൂല് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എവിടെ ചെന്ന് പെടും നമ്മുടെ ആ ജംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പെടും അഥവാ ആ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പെടും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയനിൽ ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ്റെ വിടുത്ത് കുറയും നമ്മൾ
പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഓൺ പൊസിഷനിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ആംബിയർ ആണ് നമ്മുടെ ആനോട്ട് കാത്തോ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ മാറ്റിയാലും അവിടെ വെച്ചാലും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അത് സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആണ് ഈ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ അതിനടുത്ത് ഗേറ്റിലേക്ക് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അത് നിന്നോളും ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിലോ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ഓണാക്കുമ്പോൾ സോ നമ്മുടെ തൈരസ്റ്റർ ഓണം മാറ്റുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും തൈരസ്റ്റർ ഓഫ് അതാണ് ടേണിങ് ഓൺ യൂസിങ് സെൽകോൺ ടേണിങ് ഓൺ ഓഫ് ആൻഡ് സെൽകോൺ കൺട്രോൾ ടെക്ടിഫയർ യൂസിങ് ഗേറ്റ് ഇനി അടുത്താണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ടുഗറി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ടുഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈ റിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ ഈ ജെ ടു എന്ന ജംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ജെ ടുവിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജെ ടുവിൻ്റെ അപ്പ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ ജെ ടു എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു കപ്പാസ്റ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും മിഡിൽ ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു ഒരു കപ്പാസ്റ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസ്റ്ററിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഡി സി കറണ്ടിൻ്റെ പാസ് ചെയ്യില്ല എ സി കറണ്ടിൻ്റെ പാസ് ചെയ്യും അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ പാസ് ചെയ്യും നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ പാസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കാരണം നമ്മുടെ ആനോട്ട് കാത്തോട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ടയറസ്റ്റർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അത് തന്നെയാണ് ഡി വി ബൈ ഡി ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പം എന്തൊരു ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് ഈ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്തെങ്കിലും റീസൺ ആവും ഈ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി നമ്മുടെ കപ്പാസ്റ്ററിനെ ഓണാക്കാൻ അതായത് ഇടയിലുള്ള ജെ ടുവിനെ ഓണാക്കാൻ കാരണമാവും നമ്മുടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ തൈറസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഈ ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കപ്പാസിറ്റി കൂടെ പോകണം കറണ്ടും അതും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൈറസ്റ്റ് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡാമേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെ ക്രോസ് നമ്മുടെ തൈറസ്റ്ററിന് പാരലായിട്ട് ഒരു സ്നമ്പർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും സ്നമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ വിൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ പാരലായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത ടേണിങ് ഓൺ മെത്തേഡ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് മോഡിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജെ ടുവിൽ കുറേ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ജെ ടുവിൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ജെ ടു തന്നെ വരാറുണ്ട് ജെ ടു തന്നെ ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ ടുവിലെ ആ ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്ലിഷൻ റീജിയൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ ആണെന്ന് നമ്മുടെ കറണ്ട് പോകാനുള്ള ആ ബ്ലോക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തടസ്സം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എബവ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ടയറസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയണം ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലൈറ്റ് ട്രിഗറിങ് ലൈറ്റ് ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ട്രിഗറിങ് ഓർമ്മയില്ലേ അതായത് ഗേറ്റ് ടോട്ടൽ നാല് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പി എൻ ടോട്ടൽ നാല് ലെയർ ഉണ്ട് പി എൻ പി എൻ അതൊരു ഇന്നർ എൻ ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഗേറ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇന്നർ സോറി ഇന്നർ
എന്താണോ വർക്ക് ചെയ്ത് സെയിം വർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ചെയ്തോളും നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് ആ വന്നു വീണ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ എനർജിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തൈറസ്റ്ററിനെ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തൈറസ്റ്റർ പോണ കണ്ണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലൈറ്റ് ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയണം സോ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെൽക്കോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിനെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്